हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लेडी सागा इफ यू गाइस डोंट नो मी आई एम मेघा तो गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे इन माय प्रीवियस वीडियोस दैट व्हाट इज़ अ स्कोप आफ्टर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द स्कोप आफ्टर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग एंड यू नो द प्लेसमेंट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन थापर यूनिवर्सिटी एज वेल सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ केमिकल इंजीनियरिंग यू नो जब इंजीनियरिंग इन्वेंट हुई थी तो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच अगर हम कहें इंजीनियरिंग में तो दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग लेकिन इंडिया में ये इट्स लाइक अ न्यू स्ट्रीम ये अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बहुत सारे कॉलेजेस में ये स्ट्रीम नहीं है ये बहुत सारे बस बहुत ही सिलेक्टेड कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल बिट्स पिलाने में आई में थापर में बहुत ही यू नो सिलेक्टेड से कॉलेजेस में ये स्ट्रीम अवेलेबल है जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आपको हर कॉलेज में देखने को मिल जाती है बट केमिकल इंजीनियरिंग के साथ ऐसा सीन नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड कॉलेजेस में अवेलेबल है तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली इट्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद लाइक सम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इट्स बेसिकली अ प्योर ब्लेंड ऑफ दैट कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स को अगर हम मिला देते हैं और उसमें अगर कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट डाल देते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट दैट जो लोग ये सोचते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग इज ऑल रिलेटेड टू केमिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं है और काफ़ी लोगों के दिमाग में ये मिथ आता है कि केमिकल इंजीनियरिंग इट मीन्स कि तुम्हें केमिकल्स की पूरी कंप्लीट एक नॉलेज हो जाती है ऐसा भी कुछ नहीं होता इन द इंटायर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तुम सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर मास वॉल्यूम्स ये सब डील करने वाले हो यू आर नॉट गोइंग टू यू आर गोइंग टू रीड अबाउट केमिकल्स बट अ बिट ऑफ दैट ऐसा कुछ नहीं है कि हम केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ते हैं वी लर्न हाउ टू ट्रीट हाउ टू डील द केमिकल्स अब बात करते हैं हम स्कोप आफ्टर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग की क्या करियर स्कोप है बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास थ्री स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं थ्री सब ब्रांचेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं प्रोडक्शन डिजाइन एंड रिसर्च लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज थ्री वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जॉब मिलती है किसी केमिकल प्लांट में तो आपको क्या करना होगा सी वाई यू विल बी स्टडिंग केमिकल इंजीनियरिंग तो तुम्हें एक डिज़ाइनिंग का थर्ड ईयर में एक जर्नली पढ़ाया जाता है हाउ टू डिज़ाइन द शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स हाउ टू डिज़ाइन बॉयलर्स और यू नो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में वो तो उसमें बेसिकली क्या होता है बहुत सारी कैलकुलेशन होती है इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है कि लाइक फोर टू फाइव पेजेस की भी कैलकुलेशन चली जाती है जब हम ग्रेजुएशन में ये चीज़ें लर्न करते हैं उनमें हम लर्न करते हैं कि अगर कोई सपोज करो एक टावर खड़ा कर रहे हैं जिसमें यू नो केमिकल प्लांट यू नो रिफाइन हो रहा है केमिकल कोई रिफाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लांट है इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हम उसे उस केमिकल को रिफाइन कर रहे हैं तो यू नो इट दैट इक्विपमेंट ऑब्वियसली नीड सम स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग तो उसको सपोर्ट कैसे देते हैं वो सब एज अ डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है मतलब मैंने आपको एक मोटा मोटा समझाया कि डिज़ाइन इंजीनियर का काम क्या होता है किसी केमिकल प्लांट में राइट right. तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली वहाँ पे इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करने हैं कि इस केमिकल प्रोसेस के लिए अगर हम कोई इक्विपमेंट हमें चाहिए तो इस स्पेसिफिकेशंस का होगा इस विड्थ का होना चाहिए इस लेंथ का होना चाहिए यू नो यू आर गोइंग टू डिज़ाइन दैट जैसे एक सिविल इंजीनियर पूरी एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है ना कि कंस्ट्रक्शन uh, के टाइम बीम्स uh, यहाँ लगनी चाहिए ब्रिक्स को ऐसे uh, करना चाहिए तो इट्स लाइक केमिकल इंजीनियरिंग का काम डिज़ाइन uh, इंजीनियर का काम होता है कि पूरा वो एक ले डिज़ाइन करता है इक्विपमेंट का तो अगर मैं इंडिया में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर का स्कोप बात करूं कि उसकी जॉब्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं डिज़ाइन इंजीनियर की और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है जो स्टार्टिंग पैकेज है डिज़ाइन इंजीनियर का इट्स लाइक ऑन एन एवरेज ये सेवन लैक से स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा यू नो जब आप स्विच करते हैं कंपनीज में तो आपको बहुत ज़्यादा हाइक मिलता है अब इसमें जो कंपनीज हैं जो हायर करते हैं डिज़ाइन इंजीनियर को वो कौन कौन सी है दैट विल बी ई आई एल ठीक है शेल एक आती है वो हायर करती है एंड वन इज फ्लोर के बी आर वो हायर करती है जनरली डिज़ाइन इंजीनियरिंग की जॉब लेने के लिए आपको बी टेक इन केमिकल इंजीनियरिंग ही रिक्वायरमेंट होती है जो बेसिक रिक्वायरमेंट 
होती है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा यू नो एम टेक या पी करने की जरूरत नहीं है राइट right? तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज हो तो यू कैन यू नो पिंग इन द कॉमेंट्स कि क्या क्या आपको क्वेरीज हैं बताती हूँ कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कैसे पूरा प्रोसेस होता है यू you नो know, अगर हम एक बेसिक प्रोसेस की बात करें कि क्या काम है एक केमिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि एक फील्ड जॉब है तुम्हें केमिकल प्लांट के अंदर खड़े रहकर ही काम करना होगा यू विल बी गिवन यू नो स्पेशल तुम्हें एक ड्रेस मिल जाएगी हेलमेट मिलेगा पहनने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो सारे मिलते हैं तो तुम्हें वो सब पहनना होगा एंड यू नो तुम्हें डायरेक्टली गर्मी में खड़े होना पड़ेगा एंड यू यू नीड टू डील यू विद द लेबर क्लास तुम्हें उस उन उन्हें सुपरवाइज करना होगा उन्हें इंस्ट्रक्ट करना फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है जहाँ मेडिसन्स बनती हैं तो तुम्हें उस प्रोडक्शन प्लांट में जाना होगा उसमें मॉनिटर करना होगा कि क्या ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो सही से चल रहा है तुम्हें डिज़ाइन नहीं करना है इक्विपमेंट अब तुम्हें इक्विपमेंट दिया गया है तुम्हें बस उसकी प्रोडक्शन को एनालाइज करना है किस टाइम पे कितने टेम्परेचर पे इक्विपमेंट को ट्रीट करना चाहिए किस केमिकल को किस टाइम पे कितने प्रेशर पे उसे डील करना चाहिए तो इट्स लाइक अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ये काम होता है पूरा और बेसिकली यू नो इसमें बस यही ड्रॉबैक है तुम्हें फील्ड में फील्ड वर्क होता है बट एज अ जब हम बिगनर होते हैं हम ग्रेजुएशन के बाद यू नो जॉब लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो हमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की ही जॉब मिलती है हमें एज अ केमिकल इंजीनियर हमें एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जॉब यू नो बहुत मुश्किल से मिलती है बहुत ही कम कंपनीज आती हैं जो फ्रेशर्स को हायर करती हैं तो सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हारा यू नो यू आर फॉर्म तुम्हारा ये दिमाग में माइंडसेट है कि तुम्हें एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की ही तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग की लाइन में ही जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हें एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब मिल रही है तो तुम वो कर लो बिकॉज तुम्हें ये पूरा एक केमिकल इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसका पूरा प्रोसेस उसका ले उसका वर्किंग स्टाइल तुम्हें वो सब सारा समझ आ जाएगा बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं यू you नो know, कौन कौन सी कंपनीज हैं इंडिया में जो प्रोडक्शन इंजीनियर को हायर करती हैं आई वुड टेल यू ओ है आई है बी पी सी एल एच पी सी एल गेल एशियन पेंट्स टाटा केमिकल्स रिलायंस ये सब प्रोडक्शन इंजीनियर्स को हायर करती है लास्ट बट द नॉट द लीस्ट जो कि हर स्ट्रीम में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है दैट इज अ रिसर्च वर्क यू नो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम में पढ़ने का कीड़ा है लाइक दे देर आर सम पीपल कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है दे रियली इंजॉय स्टडिंग तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम केमिकल इंजीनियरिंग ले ले तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम ग्रेजुएशन uh, करने के बाद ही जॉब स्टार्ट करो यू कैन डू अ जॉब फॉर अ ईयर और टू बट उसके बाद यू नो गो इन द रिसर्च फील्ड तुम एम टेक करो उसके बाद पी एच डी करो यू नो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में लाइक डी आर डी ओ है जो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट रिक्रूट करती है केमिकल इंजीनियर्स को आई वुड टेल यू कि इंडिया में अगर मैं स्कोप की बात करूँ केमिकल इंजीनियर्स की तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर्स या पी एस यूज में यू नो पी एस यूज में एक तो पैकेज बहुत अच्छा मिलता है केमिकल इंजीनियर्स को और दूसरा इनकी जॉब सिर्फ और सिर्फ पी एस यूज में है अब मैं आपको बताती हूँ रिसर्च वर्क करने के लिए तो यू नो यू विल बी अपॉइंटेड एज अ साइंटिस्ट इन एनी ऑफ द यू नो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या तुम्हें एज अ प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी तो रिसर्च वर्क इज लाइक वन ऑफ द गुड ऑप्शन जिसे जिसके लिए तुम केमिकल इंजीनियरिंग के बाद सोच सकते हो अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स ऑफ यू नो केमिकल इंजीनियरिंग इन थापर यूनिवर्सिटी कि थापर में केमिकल इंजीनियरिंग का क्या सीन है सी आई वुड नॉट गिव यू लाइक मैं तुम्हें कोई क्लाइम लाइट नहीं दूंगी ऐसे झूठे सपने नहीं दिखाऊंगी कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग की थापर यूनिवर्सिटी में सी अगर हम बात करें कि कोर केमिकल की कंपनीज थापर में कितनी आती हैं वो बहुत कम आती है उनका जो प्रपोशन है वो बहुत 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 कम है सिर्फ रिलायंस आती है और एक दो कंपनीज और आती हैं जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग में हायर करके जाती हैं और डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए तो वो भी नहीं आती हैं इनफैक्ट वो प्रोडक्शन एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर ही हायर कर करके जाती हैं 
फ्यू ईयर्स बैक क्या होता था कि थापर में डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए भी कंपनीज आती थी लाइक बाकले कैडबरी ये आती थी बट अब वो नहीं आती हैं आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट बट वो अब नहीं आती है डिज़ाइन इंजीनियरिंग को हायर करने के लिए लाइक इट्स डिपेंड अपॉन योर लक कि जिस तुम साल में हो क्या पता उस साल में आ जाए डिज़ाइन इंजीनियरिंग की पर हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था एंड इवन जो मेरे जूनियर्स थे उनके टाइम पे भी नहीं आई थी तो कोर केमिकल की आई वुड से थ्री टू फोर कंपनीज ही केमिकल कैंपस में विजिट करती है बट यू नो अगर तुम बात करते हो ओवरऑल प्लेसमेंट की केमिकल इंजीनियरिंग की वो अच्छी है अगर तुम किसी और यू नो स्ट्रीम में जाना चाहते हो इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम योर कोर टू यू नो सम मैनेजमेंट फील्ड लाइक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब करना चाहते हो तुम डिसीजन डेटा एनालिटिक्स में डिसीजन मेकर एनालिस्ट में एच आर की जॉब के लिए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इसके लिए तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो जेड एस एसोसिएट आती है डिलॉइट आती है यू नो बहुत 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 कंपनीज आती हैं जिसमें तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा बट प्रोवाइडेड तुम्हारी सी जी पी ए है दैट शुड बी अबर्व सिक्स पॉइंट फाइव एंड यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर योर एप्टीट्यूड स्किल्स इंटरव्यू स्किल्स तो तुम्हें रिफाइन वो करवा ही देते हैं फाइनल ईयर में जाते जाते तुम सीख ही जाते हो इंटरव्यूज देते देते कि कैसे इंटरव्यूज देने हैं एक तो ये है सिनेरियो केमिकल इंजीनियरिंग का आई वुड सजेस्ट कि अगर अगर तुमने केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यू नो बहुत अच्छा करियर बनाना है यू नो इन दिस फील्ड यू वांट टू अर्न सम गुड अमाउंट ऑफ मनी सी कहने की बात होती है कि लर्निंग इज एवरीथिंग यू नो पैकेज डजेंट मैटर ऑब्वियसली हर कोई पैसे के लिए पढ़ रहा है अगर तुम था पर में चौबीस से पच्चीस लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू वॉन्ट कि तुम्हें उतना ही रिटर्न मिले राइट right? तो तुम अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम गेट की तैयारी कर सकते हो इन द थर्ड ईयर यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट क्योंकि थापर का ब्रांड नेम तो उसी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर तुम उस पेपर को क्लियर कर लेते हो तो फर्दर तो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज ही होते हैं जिसे यू नो तुम अपना क्लियर कर सकते हो ईजिली थोड़ा सा यू नो न्यूज़ पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दो इंटरव्यू स्किल्स आई टोल्ड यू वहाँ का ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो तुम्हें बहुत अच्छे से इंटरव्यूज के लिए तो प्रिपेयर कर ही देगा और तुम इतना ग्रूमड अप हो जाओगे तो तुम गेट का सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा टारगेट रहेगा दैट विल बी यू नो ब्रश अप योर टेक्निकल स्किल्स तुम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड उसके बाद जो पैकेज जाता है स्टार्टिंग पैकेज अराउंड जो सैलरी गेट इंजीनियर को मिलती है इट्स वन पॉइंट फाइव टू टू लैख केमिकल इंजीनियरिंग यू नो जो एज अ गेट का पेपर क्लियर कर लेता है गेट के बाद एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम जॉब कर सकते हो किसी पी एस यूज में दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एम टेक कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि तुम जॉब ही करना बिकॉज यू नो आफ्टर डूइंग फोर ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग अगर तुम्हें डेढ़ से दो लाख मिलता है हर महीने का इट्स नॉट यू नो ये इतना बुरा नहीं है इट्स लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जो तुम्हें एज अ फ्रेशर ही मिल जाता है उसके बाद तो ऑब्वियसली यू नो एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स होते हैं और बढ़ जाता है तुम्हारा यू नो यू लाइक अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी तो लाइक दिस इज अ स्कोप की केमिकल और दूसरा ऑप्शन ये है कि डी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया की एक यू you नो know, आर्मी में एक विंग है जो uh, ये हमारी मिसाइल्स होती हैं ये राइफल्स होते हैं इन पर जितने भी यू you नो know, इसमें एक जो सोल्यूशन डाला जाता है एक सॉल्ट डाला जाता है उसे क्रिएट करते हैं या बहुत सारे बैक एंड पे यू नो चलते हैं ये भी बहुत अच्छा यू नो पैकेज देते हैं लेकिन इनकी भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट यही रहती है ये एम को ही हायर करते हैं थर्डली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आप जा सकते हो वो आपको एज एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर हायर करते हैं बट उनकी भी रिक्वायरमेंट यही रहती है कि वो आपको एम करने के बाद ही हायर करते हैं आपको उनका पेपर क्लियर करना पड़ता है सो यू नो दीज आर द स्कोप्स आफ्टर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग मैंने तुम्हें थापर यूनिवर्सिटी में बता दिया प्लेसमेंट सिनारियो और दूसरे भी ऑप्शन बता दिए कि अगर तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग कर ली है तो तुम ये ये ऑप्शन सोच सकते हो अगर तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो रही है एंड फोली तो एम तो हर किसी के लिए ऊपर रहता ही है एंड आई वुड ऑल्सो यू नो सुजेस्ट कि इंडिया में अभी केमिकल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं आया जितना एब्रॉड में है जैसे इंडिया में कंप्यूटर साइंस को एज अ नंबर वन स्ट्रीम गिना जाता है हर कैंपस में बिकॉज यहाँ पे यू नो टॉपर्स को कंप्यूटर साइंस मिलती है अच्छे कॉलेजेस में वैसे ही एब्रॉड में अगर बात करें तो वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग को यू नो एज अ टॉप स्ट्रीम काउंट किया जाता है बट हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है अगर तुम इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद अगर एब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो 
तो यू आर ऑन अ गुड यू नो यू आर चूजिंग द राइट पाथ तुम से ही रस्ते पे जा रहे हो बिकॉज एब्रॉड में तो ऑब्वियसली इसका स्कोप है बहुत ज़्यादा स्कोप है बट इंडिया में भी अगर तुम रह के कुछ करना चाहते हो तो यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम तुम डी आर डी ओ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए एंड ऑल दीज आर द थिंग्स विच आई टोल यू सो गाइज आई होप कि यू नो दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रूटफुल टू यू ये तुम्हारे काम आएगी एंड इफ यू लाइक माई वीडियो यू नो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल बटन फॉर मोर सच नोटिफिकेशन एंड डू प्रेस द लाइक बटन योर वन लाइक इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी टिल देन बाय टेक केयर